tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Swasakosan sponge polyana, why you valichit the Kana, you go put it theatre, but she chiller cigarette in the Puka valichit and Langsubio Gikino. Or you Sarasari Pokavali car in the Swasakosa the Lord over show Marinukur and the Karaprota the Tal, Ade Trotola Maidikim Ningala Rogi Akan Adamadi, Wali Rogi. समुद्र दिले तीन माले गले पोले बड़े उत्तु पुड़ी रीकिन्ना आसुआज का बरंदा तेरे जंगल के स्वागत है। तोड़ना रहा है। चेन्नई नुवाले के बाद तेरे माय टाइम ने कूटी कोणा ना खोच आनी है। आदमी ने क्या अवने बड़े पुई तोड़ने हूँ? ये इंटी कहता है क्या पिशाचे? आरे 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 � Awalnya apa itu pergi ke mana? Awalnya itu tension di kelabu aja. Guru karakter sama itu gendut bawa na beri udah. Kali tordingnya, kalak kia adi cipuli kawan. Guru amma lalu jei kulo, abang baru la. Ni dah nara jei kulo, kapu nama da kolej ni ane. Guru, iru bat nala meetlem panggil tu, illa tu lalu number mana yang bandar mana? Aarak kawan dalam ane record break ya betul la. Ni thayi ni mai rike, abang baru aila. Eh, abang tricci mana bandar? Ingot tu baru la ane. Air part belam ayat jei dulu, ingot tu baru la personal la.
അണ്ണൻ എപ്പോഴും ടോപ്പാടാ താഴേക്ക് നോക്കടാ അതിനെന്താ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാലോ ഏ പൊടിക്കുപ്പി ക്ലാസ് പോയിരിക്കാൻ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടേന്ന് നീ പാരയല്ലേ ഗുരുവേ നല്ലൊരു കവിത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പോയി ചൊല്ലി തകർക്കുന്നേ എന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ കോമഡിയും കീമഡിയും ഒക്കെ ഇറക്കിയണ്ടല്ലേ ഇറങ്ങിക്കോ നീയും ഞാനും ഒന്ന് ഗാന്ധിപ്പറന്ന മണ്ണ് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്ന് നോക്ക് ബണ്ണ് ഇത് മതി ഗുരുവേ ഞാൻ ഇത് ചൊല്ലി സമ്മാനം വാഞ്ചണ്ടി വരും ബായ് നീയും ഞാനും ഒന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മണ്ണ് തിന്ന് നോക്കും ബണ്ണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു നല്ല കവിതയാകാരുന്നല്ല ക്ലാസ്സിലെ കവിതാ മത്സരത്തിൽ ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലണം പിള്ളേർക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാതെ നാല് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനെന്താ ഇപ്പോ എന്താ മോളെന്ന് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്റെ ബാഗ് പിടി എന്താ അറിയണു നമസ്കാരം ഇത് പിടി ഇനി ഒന്ന് കുനി എന്താ ഇതൊക്കെ സക്സസ് നിന്റെ കവിത ഞാൻ ചൊല്ലി എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് വീണയും കിട്ടിയടാ മത്സരത്തിന് മോള് മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ അല്ല കളി കാര്യമാകും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഗിഫ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്റെ കവിത ഞാൻ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്ത് കൈയടിയായിരുന്നു നീയും ഞാനും ഒന്ന് എന്ന വരികളിൽ ഇവൾ ദേശീയ ഐക്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മണ്ണിനെ മഹിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവള് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്നു നോക്ക് മണ്ണ് എന്ന വരികളിൽ ഇവൾ പറയുന്നത് എന്താ എന്താ എന്റെ ഗുരു ഇത് ഗുരുവായല്ലോ നിത്യഭക്ഷണത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധുക്കളായ ജനങ്ങളെ നാം എന്നും ഓർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എന്തായാലും കവിത എഴുതി എനിക്ക് പട്ടം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി അത് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് തന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് ഞാൻ തരും അതുപോലെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ മാഡം നീ വേഗം പോയി ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കടാ ബായ് ഈ 
ഈ വിളയാട്ട് ഗണപതി വെറും തമാശായിട്ട് കാണരുത് ഈ വിളയാട്ട് ഗണപതിയുടെ ആശീർവാദം കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബാങ്കോക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വന്നത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമനായി വന്ന് ഈ കോച്ചിന്റെ മാനം കാക്കണം ഗുരു പോയി മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് സ്റ്റാമിന കൂട്ട് ശരി മാസ്റ്റർ ഇവളുമാരൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ചക്കരച്ചോറ് വാങ്ങി നക്കി തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണ ഏ ഇവിടെ ഉണ്ടെടി കണ്ടില്ലേ അവളുമാര് ഒളിച്ചിരുന്ന തട്ടണ തട്ടാ വേൽമുരുക ഹരോഹര വേലായുധ ഹരോഹര ചണ്ഡികേശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല നടക്കും സ്വാമി ചണ്ഡികേശ്വര നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് എന്റെ ചേട്ടൻ ശക്തി ജയിക്കണം ഗുരു തോക്കണം എന്റെ ചേട്ടൻ ശക്തി ജയിക്കണം ഗുരു തോക്കണം ഉറുമ്പിന് ചോറ് കൊടുത്തവള് നിന്റെ പേര് മാറ്റിച്ചല്ലോ ആരാടിയാ ഗുരു നിന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഓടുന്നവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ആരോ ഒരു ഗുരു അവനാണ് ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് നിന്റെ ചേട്ടൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗുരു തോറ്റേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ വലതു കൈവാനം നോക്കി ഇടതു കാലെടുത്തു വെച്ച് എണ്ണാതെ എട്ടു വട്ടം ഈ കോവിൽ ചുറ്റി വരും നോർക്ക് നിനച്ചതെല്ലാം നിറവേറിടും ഡും 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 എന്ന് ഊമേടികൾ എന്ന് പേരുള്ളൊരു സിദ്ധൻ ഊറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടും ഇത് തന്നെയാ നിങ്ങളിവിടെ ഏതോ ഗുരു തോൽക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈകൊട്ടി ഉറക്ക നേർച്ച നേരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ <laughs> 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 സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള കായിക മത്സരങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സമാരംഭിക്കും ഈ ചടങ്ങിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ആരാ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചേ ഏ ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നെ ഹലോ മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പ ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ചിരിക്കണം സാർ ഇത്ര സംസാരിച്ചിട്ടും എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ജനിച്ചേ അച്ഛാ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കി ആ 
നാട്ടി ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മത്സരാർത്ഥികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഓട്ട മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ശ്വേത നിന്റെ ചേട്ടനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയിപ്പിച്ചത് ഞാനാ ട്രീറ്റ് തരണം തരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും അവൻ കേട്ടോളൂ എന്നടി തമാശിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഹലോ എന്താ മോനെ ജയിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലമ്മാ എന്താ പറഞ്ഞു ഗുരു അല്ലമ്മാ ഞാൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുക നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇരുപത്തിനാല് മെഡലിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ തോറ്റു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടമേ എന്താ മോനെ നീ പറയുന്നത് ഇന്ന് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ കോളേജിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് യാദൃശ്ചികമായി ഞാൻ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ കോളേജിലെ ശക്തി നിർത്താൻ ആ ലേറ്റ് നൈറ്റിലും വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അവനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അപ്പോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒഴിക്കേ ശക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മതിയിടാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഓ പറ്റില്ലടാ പേടി എനിക്ക് പത്ത് വർഷം എന്റെ പത്ത് വർഷത്തെ സ്വപ്നമാടാ ഇത് ഈ മീറ്റിൽ എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എങ്കിലെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടൂ നിനക്കും അറിയാമല്ലോ അച്ഛൻ റിട്ടയർഡ് ആയില്ലേ കുടുംബത്തെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടത്തണം അതിന് ജയിക്കണം എനിക്ക് നാളെ എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ലടാ ടൈമർ ഓൺ ചെയ്യും ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അവൻ തന്നെ ജയിക്കണമെന്ന് അമ്മ ഇക്കാര്യം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും കോച്ചിനും ആർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ അവരെന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അമ്മയോടൊന്നും വിളിക്കാറില്ലല്ലോ 
അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് മാത്രം പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യം ചെയ്തത് ഗുരു ആർക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഈ നന്മയ്ക്ക് നിനക്ക് നല്ലതേ വരും മോനെ മെനി മോർ ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇപ്പോഴും നിന്റെ അച്ഛൻ താസിൽദാർ ദിവാകരം തന്നെയല്ലേ ആ താസിൽദാർ പ്രൊമോഷനിൽ പ്യൂൺ ആയില്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ നിങ്ങളോട് സോറി പറയാന സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ കൈ കൊട്ടി ഞാൻ തോക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കൂട്ടി സോറി പറയുന്നു ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ലല്ലോ അല്ല എന്തിനാ ഈ സോറി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന് മുരുക കോളേജിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാറ് സിഗരറ്റ് വലിച്ചു അതല്ലട ഓരോരുത്തരും നിന്ന് സത്യം ചെയ്യില്ലേ അതെന്താ ഇന്നു മുതൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വാക്കേ കേൾക്കൂലെന്ന് അതുകൊണ്ട് 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 കുടിയന്റെ വാക്ക് പഴയ ചാക്ക് പോലെയാ പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് വെള്ളത്തിലെ വരെ പോലെയാ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് തവണ സോറി സോറി എന്ന് കൈപ്പിടലെഴുതാൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര അതുകൊണ്ടാടാ എടുക്കണ വണ്ടി എന്തിനായിരിക്കോ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ എങ്ങനെയാ ഇതെന്ത് വാൽമീകി രാമായണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗുരുവി ശരണ് പേര് അഭിനയ പഠിപ്പ് ബി എസ് സി ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഇഷ്ടം ഗുരു 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം കമൽ അഭിനയിച്ച ഗുരു രജനി അഭിനയിച്ചതിൽ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഗുരുവായൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷി ഗുരുവി ചുരുക്കത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവനെ കാണുക വളരെ അപൂർവം അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ജയവും പ്രശസ്തിയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുക അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ഗുരു ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തിനെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ ചോദിക്കാലോ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റേത് മാത്രമായി
എന്ത് പറ്റിയടാ ഏയ് എന്താടാ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ലടാ േണുവില്ലേ നമ്മുടെ കോളനിയിലെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാല് തെറ്റി താഴെ വീഴുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് നീ എന്തോ ഈ പറയുന്ന ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടി കിടന്നിരുന്നു ചുമ്മാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയായിരിക്കും വാടാ ഇല്ലടാ ഹലോ ഞാനാ ഗുരു സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ ഗുരു ഒന്നുമില്ല രേണു അല്ല പറയേ കഥ കടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഒന്ന് നോക്കി പറയാമോ പോയി നോക്കട്ടെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗുരു ആ താങ്ക്സ് ആ ഹലോ ഇറങ്ങിട്ട് വണ്ണവറായി ഇപ്പൊ താമ്പരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വരാൻ നാല് ദിവസം ആവുന്നു അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം വന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് എന്റെ മോള് മൂടോട്ടാവുന്നത് അമ്മ നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരട്ടെ എന്താ അമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് പോയി കളിച്ചോ രേണു ഇങ്ങ് വന്നേ ഗുരു അങ്കിൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയൽ ചെയ്തു തരാം സംസാരിച്ചോ നോട്ട്സ് എഴുതിക്കോ ഏയ് മുരുകൻ സെൽഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാ സാറായിരുന്നോ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൊബൈൽസ് അങ്കിളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കാം ആ ശരി അമ്മ സൂക്ഷിച്ച കളിക്കണം കേട്ടോ Ha ha ha.
गुरु कंडले इंद मोल अभी गुरु मगण आद्य स्वंत मगोड़ अच्छे सोरी पर वाशिपिड़ा नी ए मगे इष्टपड़े निष्ट गुरु अभी सोरी मोड़े अच्छा नि वीट पतिवनुस वन पे चो एच्छे इत्र धैर्य संसाचे 
ഈ ലോകത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഒഴികെ വേറെ ആരുടെ അച്ഛനായിരുന്നാലും എനിക്കൊരു പേടിയില്ല വേരട്ടി ഒതുക്കില്ല ഞാൻ സ്വന്തം അച്ഛനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോണേ ഗുരു എങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് അത്യധികം സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആയിരം നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിയ പ്രസാദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഭാവി മരുമകളെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത് പ്രസാദത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു ബോംബും കൂടെ അവളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങാൻ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കൊള്ളാവല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആദരവോടെ അഭ്യർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ മര്യാദയോടെ ആരാധനയോടെ സംസ്കാരത്തോടെ മതി നിർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അവൻ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നവനാ അതിന് പുറകെ ഈ ഓട് 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 എന്തിനാ ലവ് ചെയ്യണോ ലവ് അവൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങള് പോയിട്ട് അവനെ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിവ് കൊണ്ട് ജയിക്കണ ആൾക്കാരാ എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കരുതിതാ ആരായിരിക്കും ഹലോ എടാ ഞാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവാ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തലയുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ഇയാളുടെ മുതലാളികൂടെ വരാൻ പറയാക്കും ആരോടാ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയോ ഒരുമാതിരി ചിമ്പാൻസിക്ക് കളർ ഷർട്ട് ഇട്ട പോലെ പഠിക്കാൻ വന്ന എന്റെ പയ്യനെ പോക്കറ്റിലാക്കിട്ട് ബന്ധുക്കാരനാണോ എവിടെയാ എന്റെ പയ്യൻ ഇറക്കി വിടറ ഞങ്ങളുടെ പയ്യനെ റൗഡികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഗുണ്ടായസം കാണിക്കുന്നു തണ്ണി അടിച്ച് വന്ന് തകരാറ് കാണിക്ക ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ ആദ്യം പിടിച്ച് പുറത്താക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി സംസാരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാടാ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വന്നേ വെള്ളം അടിച്ച് അവനെ എടുത്ത് പുറത്തുറാ എന്നോട് കളി എന്താ എന്താ കിളിക്കുന്നേ പുറകോട്ട് നോക്ക് അത് പിന്നെ നിങ്ങള് ബസ്സിലൊന്ന് മയങ്ങി പോയപ്പോ ഇവന്മാരൊക്കെ ഓരേ പൈന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചിട്ടപ്പാ നോണം കിടുത്തില്ലടാ അത് നേരത്തെ പോയതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നല്ലവനാണ് നട്ടല്ലുള്ളവനാണ് സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഇപ്പഴല്ലേ മനസ്സിലായത് കുടിയന്മാരുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ മകന് വേണ്ട വേറൊരു നല്ലവരനെ നോക്ക് എന്റെ മോൻ ആരാന്ന് അറിയാവോ ഒന്നിരുന്നാൽ ഉദയ സൂര്യൻ കണ്ണുവെച്ചാൽ കനൽക്കട്ട 
അവനെ പോലെ ഒരു സുന്ദരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ എത്ര പെണ്ണുകൾ താപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാവോ നിനക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി നോക്ക് അവനേക്കാൾ മിടുക്കൻ ഒരുത്തനെ കിട്ടുവോ നിനക്ക് അതെ ചുമ്മാരിടാ ഓ ഇത്ര പുകഴ്ത്തുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകനെ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നയാളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ ആരാ പറഞ്ഞത് പറ്റിയല്ലോ അവനെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും കൃത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരിക്കും ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ അപ്പോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മകൻ എടുത്ത തീരുമാനവും ശരിയായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്ക് എന്നെയും സ്വന്തം മകനെയും എവിടെയാവാൻ നിന്റെ അഭിനയം സമ്മതിക്കണോടാ മോനെ ജോഡി നല്ല ചേർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് വേലിയിൽ ഇരുന്ന പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് വേലായത്തില് വെക്കുമല്ലാർന്നോ ഇനി എന്തുട്ടാ ആലോചിക്കുന്നതും ആശീർവാദം ചെയ്ത് ഹണിമൂൺ അയക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച നീ എഴുതാറ്റോ എഴുതാറ്റോ എന്താ സാറേ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ വണ്ടി പോകത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിച്ചിക്ക് പോകണം വേറെ വഴിയുണ്ടോ നേരെ പുറകോട്ട് പോയി ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ബൈപ്പാസിൽ കയറും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സുഖ യാത്രയാ അറിയില്ല വരുന്ന ബസ് ലോറി എല്ലാം തിരിച്ചു വിട്ടോണ്ടിരിക്ക
ഇത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഇതൊരു മനോരോഗമോ ശാരീരിക പ്രശ്നമോ ഒന്നുമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ ആണ് ഇ എസ് പി എന്ന് പറയും എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഇപ്പോ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തേടി പോകുമ്പോ അവര് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും വിചാരിക്കുമ്പോ അവര് നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ യു റിലാക്സ് പറ്റില്ല ഡോക്ടർ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകനോ മക്കൾക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പരിക്കേറ്റ് ബാൻഡേജ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പരിഭ്രമിച്ച് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അവരോട് അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ റിലാക്സ് ആയി നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ ആക്സിഡന്റ് അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുക ഓരോരുത്തർക്കും അടുത്തത് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനായിരിക്കും ഡോക്ടർ ആകാംക്ഷ കൂടുതൽ പക്ഷെ അതറിയാത്ത സസ്പെൻസിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമുള്ളത് ഡോക്ടർ എന്നാലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കാര്യം തീർച്ചയായും നടന്നിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യമെന്തോ അത് നടന്നിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാവാം ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലുമാവാം പക്ഷേ തീർച്ചയായും നടന്നിരിക്കും എന്തൊരു പണിയാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ അമ്മേ ഞാനാ നമസ്കാരം സാർ എന്റെ പേര് മുത്തുലക്ഷ്മി വലിയ പഠിപ്പൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാനാ നീ പെണ്ണ് കണ്ട് തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ അച്ഛൻ വാക്കു കൊടുത്ത് ഉറപ്പിച്ചു എന്നോട് ഒന്നും മറക്കില്ലെന്ന് നീ പറയാറില്ലേ വെറുതെയല്ലേ ഞാനൊരു മണ്ടി ഒറ്റ മകനെ പിറന്നുള്ളല്ലോ എനിക്ക് ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളെ താലി കെട്ടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എല്ലാം ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് തീരുമാനിച്ചില്ലേ അല്ലമ്മേ അമ്മയുടെ സങ്കല്പം പോലെ തന്നെ അവള് ഒരു നല്ല കുട്ടി അവള് താലി കിട്ടിയ ഭർത്താവും പ്രസവിച്ച മകനും എന്നെ മാനിക്കാറില്ല എവിടുന്നോ വരുന്നവള് അവളാണോ എന്നെ മതിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മേ അമ്മേ ഏയ് ഡോൺ ഫീൽ ബാഡ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം ഓർമ്മിച്ചല്ലോ അതെ ഇനിയും 
പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി അറിയാലോ നിന്റെ കെട്ടിയോ നിന്റെ കണ്ണൂർ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ പണി പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം പറ്റാൻ വേണ്ടാവുന്നേട്ടെ തിരിതുർക്ക് ആദ്യം അതാ അവിടെ വെക്കാൻ പറ വെക്കേ ഇതാരാ ബന്ധപ്പെട്ട വെക്കടാ അതെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ ദേ നോക്ക് എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ആയിരം കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണെങ്കിലും കാണും നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അമ്മേ ഇല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് വെക്കാൻ അമ്മേ എന്താടാ വിളിച്ചു പഠിക്കാ പാട്ട് വെക്കണം നീ എത്രയൊക്കെ നമ്പർ കാണിച്ചാലും ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാറി 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 അമ്മ മമ്മി മത് എടാ ഗോപി എല്ലാ വർഷവും ഈ ക്ഷേത്രത്തില് തൊഴാൻ വന്നവർക്കേ നമ്മുടെ വകയായിട്ട് പുളിച്ചോറും പൊങ്കലും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയത് ഇതില് പ്രസാദം കൊടുക്കാ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്താ പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത അമ്പലത്തിൽ വന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാരാ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വരുന്നവരല്ലേ അവർക്ക് ഇതിൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ നല്ല ദിവസം നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആഹാരം കൊടുത്താൽ വയറ് നിറയെ കഴിച്ച് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കും ഇത്രയും നാളായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ലല്ലോ നല്ല കാര്യവാ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു ചിറ്റേ പക്ഷെ എനിക്കൊരു മനഃപ്രയാസം എന്താടാ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആത്മകഥം പറഞ്ഞാണ് നമസ്കാരം ഇതുപോലെ നല്ലൊരാഹാരം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വയറ് മാത്രല്ല മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറ സുഹൃതം ചെയ്തവരാ വരട്ടെ നിക്ക് എന്തമ്മേ ഏയ് കൊച്ചേ ഇങ്ങ് വാ ഈ 
വരുന്നതിന്റെ നന്ദി മുഴുവൻ ഈ പെണ്ണിനുള്ളതാ മോക്ക് നല്ലത് വരും മനുഷ്യൻ എത്ര സ്വത്തും പണവും തന്നെ കൊടുത്താലും മതിയെന്ന് ആരും പറയില്ല മതിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണം വിശക്കുന്ന വയറിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അല്ലേ അമ്മേ ഈ തത്വമൊക്കെ ആർക്കാടാ ചോദിക്കണ കേട്ടില്ലേ പറയാൻ പോവല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പുണ്യം കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം മകന് പാപം ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാ ഈ തത്വം നീ മിണ്ടരുത് കേട്ടതിന് ശേഷം ആർക്കും പറയാം ദേ നോക്ക് ഈ പെണ്ണ് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എത്ര ബുദ്ധിശാലിയാ എന്ത് സുന്ദരിയാ ഇതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെയാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ പറഞ്ഞിരുന്നേ കൂടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേനെ എന്നിട്ട് എവിടെയോ കിടന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നീ ലവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കണോ കർപ്പൂര കന്യ കൈവായി ഇനി കണ്ണുകളിൽ കനക ദൃശ്യമാകൂ നീ മധുരയ്ക്ക് പോകാതെടി നിന്നെ മല്ലിപ്പു കണ്ണ് വെക്കും തഞ്ചാവൂർ പോകാതെടി കണ്ടാൽ ബൊമ്മക്കുല് കണ്ണ് പൊത്തും തൂത്തുക്കുടി പോയാൽ ചില കപ്പൽ കരയേറും കൊടയ്ക്കാണൽ പോയാൽ മഴ മേഘം വരവേൽക്കും കർപ്പൂര കന്യ കൈവായി ഇനി കണ്ണുകളിൽ കനക ദൃശ്യമാകൂ നീ വന്നാട്ടെ മഹാറാണി ഫലം കാല വച്ച് വന്നേ വന്നേ എടിമെത്തയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിദ്രവരാ തുഴലും പോയെത്തി എടി കൊത്തി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ മധുരയ്ക്ക് പോകാതെടി നിന്നെ മല്ലിപ്പൂ കണ്ണ് വയ്ക്കും
മറ്റൊരു ിൽ പോകാതെടി നിന്നെ മല്ലിപ്പു കണ്ണ് വെക്കും മധുരയ്ക്ക് പോയിടാതെ അഞ്ചാവൂർ പോകാതെടി കണ്ടാൽ ബൊമ്മക്കുല് കണ്ണ് പൊത്തും എന്റെ മരുമോളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കോളേ ഇന്ന് എന്റെ മകളുടെ ഉട്ടിയെ എന്റെ മരുമകനെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ അവനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അച്ഛനും അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞത് മതിയോ പോന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാതെ പോവാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഗുരു എന്താ പ്രശ്നം ഇല്ല അത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോ അവേ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടാ വന്നത് വെളി പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് 
एम्बुलेंस बजाओ ये क्या है साहब चलो भर आलोचिक अड़ता <laughs> या चे वे तनिपे स्थिति वह 
നിങ്ങൾ ഞാൻ മുംബൈ ടു ചെന്നൈ എന്റെ പേര് ധനലക്ഷ്മി നേറ്റീവ് ചെന്നൈ ഓ മേട്ടുപാളയം എന്താ ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഒരു ജോക്ക് ആലോചിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി എന്ത് ജോക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴോ നീന്തൽ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അവളും തന്നെ പോലും സുന്ദരിയല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ നോവലില് ഐ തിങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആറാമത്തെ പേജിൽ ഒരു സംഗീതം ഒരു കുറി ഇരു കുറി പല കുറി കേട്ടൊരു സംഗീതം നീ മാർലിൻ മാൻഡ്രോ ജൂനിയറ അല്ല ജനിഫർ ലോപ്പസിൻ സ്കാനിങ് വൺഡേ മീറ്റിംഗ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയി നീ വരുമോ അല്ല ജനിഫർ ലോപ്പസിൻ ഒരു കുറി ഇരു കുറി പല കുറി കേട്ടൊരു സംഗീതം ബേബി മൈ ആൽബേബി ഇവിടെ ചേന ഒരു കുറി ഇരു കുറി പല കുറി കേട്ടൊരു സംഗീതം നീ മാർലിൻ മാൻഡ്രോ ജൂനിയറ അല്ല ജനിഫർ ലോപ്പസിൻ സ്കാനിങ് വൺ ഡേ മീറ്റിൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയി നീ വരുമോ
ചതുരംഗ കളിയിലൊരു പെണ്ണിനും ജയമില്ല അത് നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ ഓ മിസ് വേൾഡിൽ കോൺടെസ്റ്റിൽ മിസ്റ്റർ വേൾഡിൽ അല്ലോ അത് കളിയിലെ ജനറല്ലോ ഓ ഒരു കുറി ഇരു കുറി പല കുറി കേട്ടൊരു സംഗീതം ബേബി മൈ ആൽബം നീ ബേബി യു വിജന ഒരു കുറി ഇരു കുറി പല കുറി കേട്ടൊരു സംഗീതം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കി സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രസാദ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല സേട്ടെ ബാങ്കിലെ ജോലിയല്ലേ മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം മാസം മുപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയാലും പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ പറ്റും സേട്ടെ എങ്ങനെ പറ്റും സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് ശീലിച്ചു പോയില്ലേ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഫോറിനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പണം എടുത്ത് തന്നെ പോലുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ തന്നത് സോറി 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 പലിശയ്ക്ക് തന്നത് ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് എണ്ണി വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം താനും അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് കോഹ്ലി അറേഞ്ചെയ്യട്ടെ വിഷയം മാറ്റണ്ട സെറ്റെ താൻ തരാനുള്ള ഒന്നര കോടി രൂപ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാ കട വരെ നഷ്ടത്തിലാണ് ഒരു വീക്ക്നെസ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഒന്നും കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സേട്ടെ ആകെ കടമാണ് നഷ്ടമാണ് കണക്കില്ലാത്ത സ്വർണമല്ലേ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്നര കോടിക്കുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ലടോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നീ സി ബി ഐ കാളും മെടുക്കാനാ കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയാലോ വേണ്ട 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 ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ തന്നേക്കാം വാ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഗുരു വാ വീട
നിന്റെ പേരിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചാ ഗുരു ഇനി മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ മുറി നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോ പുതിയ വീടും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നും ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാ മതി ടു മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം ഇതിനിടക്ക് ഇങ്ങനെയും ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഗുരു ബൂസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിന് അടുത്ത ഡി വി ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുന്നോ ഇതാ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒറിജിനൽ നാടൻ ആട്ടം നോക്ക് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സൂപ്പർ ജോഡി നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എന്തോ പ്രസാദ ഇത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക ആഴകൊള്ള പെണ്ണും അളവില്ലാത്ത ആസ്തിയും അനുഭവിക്കാൻ യോഗമുള്ളവന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരണം ഞാൻ രണ്ടും അങ്ങ് അനുഭവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആസ്തിയും അഴകും എത്രമാത്രം അധികമാണോ അതേ അളവിൽ ആപത്ത് അധികമാ ഈ ആനന്ദ് ജലപ്പൻ സാധാരണക്കാരനല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ടോപ് ടെൻ പണക്കാരിൽ ഒരാളാ മനസ്സിലാക്കിയാ നല്ലത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും സേട്ടെ ഈ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പേർ നമ്മളാ എന്നെ ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കോ പിന്നെ എന്നെ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്തപ്പോഴാണല്ലോ എന്നെ പോലും വിശ്വാസമില്ല സേട്ടെ എന്നെ പോലും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ഇമോഷണലായ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമല്ലോ സേട്ടെ താൻ ബ്ലേഡ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാ വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പതിവ് പോലെ റൊട്ടേഷൻ എത്ര ക്യാഷ് വേണമെന്ന് പറ ഇതാ നമ്മുടെ ഡീല് അപ്പൊ വരട്ടെ സേട്ടെ ഗുരു 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 നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഗേജ് മൊത്തം എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിക്ക് അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെഡി ആവണം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാനുണ്ട് ഈ കട നിനക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നീ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഹായ് അബി ചേട്ടാ അബി ഹായ് ശ്വേത ഹായ് ശ്വേത ഹായ് ഹൗ ആർ യു ഹായ് ഹായ് ശക്തി ഒരു പർച്ചേസ് ഇങ്ങനെ വന്നതാ എന്താടേ ഗുരു കാണാത്ത മട്ടിലെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഗുരു നീ സ്പോർട്സിൽ വിട്ടു കൊടുത്തോന്ന് അവൻ അറിയില്ല എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറയേ ഇത് 
ഇതെങ്ങനുണ്ട് മറന്നുപോയോ നീ എന്താ ഗുരു കളിയാക്ക ഇത് നമ്മുടെ കടയാ ഗുരു എന്താലോചിക്കുന്നേ ജോലി വേറെ കുടുംബം വേറെ ഒരിക്കലും രണ്ടിനെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നീ ബില്ല് പേ ചെയ്യാതെ പോയെന്ന് വെക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് നാളെ ആ ഞാൻ ക്യാഷിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കടയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്യാഷിയറും മാനേജറും സെയിൽസ്മാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താവും പുറത്ത് എന്ത് ധർമ്മം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ബിസിനസ്സില് ഒരു ചെറിയ കർച്ചീഫിന് പോലും കണക്കുണ്ടാവണം സാർ സാർ വേണ്ട സാർ ഗുരു എന്റെ വരുംകാല മരുമകൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ജൗളിക്കടയിൽ നടന്നത് അബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം എന്റെ എല്ലാ കൺസേണും നീ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും എൻ്റെ വരുംകാല മരുമകനായ നിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി എഴുതിയത് അന്തരിച്ചു പോയ പ്രീമിയർ ചെല്ലപ്പൻ്റെ ഏകമകനായ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പൻ എന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവി മരുമകനായ ഗുരുമൂർത്തിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്ത് അനുഭവിക്കാൻ എൻ്റെ സ്വബോധത്തോടെയും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടെയും ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എന്താ കയ്യൊപ്പ് ആരുടെ കയ്യൊപ്പ് നിങ്ങളല്ലേ മിസ്റ്റർ ഗുരു അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതെ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒപ്പ് വേണം സാർ പ്ലീസ് ഒപ്പിടാൻ എന്താ സാർ ഇത്ര മടി ഗുരു പ്രൊസീഡ് ഗുരു ആ കയ്യൊപ്പ് ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനല്ല എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമായി എന്താ ഗുരു എന്താ നീ പറയുന്നത് ഈ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്വത്തിനെയല്ല പിന്നെ ഡവറി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാ ഞാൻ പോന്നു ഏ ഗുരു ഓവറായോ ഇതെന്തിനാ ഡവറി ആയിട്ട് കരുതുന്നേ ഏ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലെ കാശ് കണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ലോകത്തിലെ ഒരാണിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ എം ജി ആർ പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ആദ്യം എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണോ വെച്ചാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നിന് ടെൻഷൻ ആക്കരുത് കൂട്ടമായിരുന്ന ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്ത് പാടാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച Well done, Mr. Guru. 
ഓ ഗുരു യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ പോളിസിയെ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇതതിലൊന്ന് മാത്രമല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജ് പാണ്ഡി പെടുക്കനായ മരുമോനാണ് സാർ എന്നാ വരട്ടെ മോളെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഡ്രാമ ഒപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഓക്കെ എന്നാ കയ്യിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ ആര് കളഞ്ഞു കുളിച്ചു മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പൻ അഞ്ചാറ് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അഭി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ തരില്ലേ സേട്ട് പേപ്പർ മാത്രമേ ഞാൻ കീറിക്കളഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നന്നായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് നല്ലത് പറയണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാലും ഒരു സംശയം നിന്റെ അഭിയുടെയും കല്യാണം നിച്ച നടക്കാൻ പോവാ സപ്പോസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ ഒറിജിനൽ ഗുരു എന്ന് കേറിയ സോറി സോറി വരില്ല സേട്ട് വരില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണിനെയും പത്ത് തലമുറ ഇരുന്ന് തിന്നാലും തീരാത്ത സ്വത്തും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തൻ പോവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും സേട്ടെ ഇവൻ ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ അപ്പനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ വരില്ല അവൻ വരില്ല നിങ്ങൾ സൗത്താ ഇത് മുംബൈ നാനാവതി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകണം നോ നോ ഐ എം സോറി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാസമെങ്കിലും ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ട്രെയിൻ ചെയ്യാനേ പാടില്ല അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ ആപത്താണ് അല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എനിക്ക് ആ ഫോണും തരാൻ പറ്റും മനസ്സിലായിരുന്ന ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഗുരുവാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ യെസ് ഗുരു സ്പീക്ക് ഇത് അഭിയുടെ വീടല്ലേ അതെ ഞാൻ ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ ഹലോ
ഹലോ അഭി അഭിക്കൊന്ന് കൊടുക്കാമോ അഭി ഗുരു സാറായിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്കുക എവിടെ ഏതോ സിറ്റി സെന്റർ എന്നാണ്ടാ പറഞ്ഞ നിന്നെ പേടിച്ചോടി വന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിന്നെ വരുത്തിയതാടാ ഏയ് ആരടാ നീ നീ എന്തിനാ ഗുരുവായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നേ നീ എവിടെ പോയിരുന്നടാ അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ആരടാ നീ ഗുരു നിന്റെ അബി അച്ഛൻ അമ്മ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് നീയും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച എനിക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിയിട്ട് ഓടി എന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്ന് പോ എന്റെ അബിയെ കൊല്ലാൻ വന്നവനല്ലടാ നീ പോടാ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ട എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അവളാടാ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലുവോ ഏ അവൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ പോലെ മിടുക്കനായ ഒരു മകനെ കൊടുക്കൂട സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ഇടക്ക് കയറി ഇടിക്കുന്നോടാ നീ ശരിക്കും പോക്കിരി തന്നെ ഞാനും പോക്കിരി തന്നെയാടാ
അവൾക്ക് വേണ്ടി ആടികൊണ്ട് ചാവാതെ ഓടിപ്പോടാ ആയിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ച നീ ദ്രോഹിയാടാ ആര് പ്രേമിച്ച പെണ്ണായാലും സാരമില്ല കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഞാനല്ലേടാ ത്യാഗി അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗികളുടെ പെൻഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വെറുതെ എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കാതെ നിനക്കും അഭിക്കും ഇടയിലുള്ള മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയി അവൾ <laughs> ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാടാ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വാസമായില്ലല്ലോ അഭി അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് അവൻ ബോംബെ കാരണ ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങളെ പറ്റിക്ക ഞാനാണ് ശരിക്കും ഗുരു അഭി നിന്നോട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം ഏയ് നിക്ക് നീ ആരാണ് വിശ്വസിക്കണം നമസ്തേ നമസ്തെ നമസ്തെ ജി ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കടയിൽ വന്ന് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞാനോ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ ടിൻസാ ഛേ അവൻ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ രൂപം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിക്ക തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചും പറ്റിച്ചു അയ്യോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം സാർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അവനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ സേ നിർത്ര നോക്ക് എന്റെ പേഴ്സിൽ ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ തന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ല എപ്പോഴാ സെറ്റ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തേ ബില്ലിൽ സമയമുണ്ട് നോക്ക് ഇന്നലെ കാലത്തെ പത്ത് മണി അയ്യോ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയമായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ആയിരം സാക്ഷികളുണ്ട് ഗുരു ആദ്യ ഇവനോട് ഇവിടെ പോവാൻ പറയൂ അഭി പോവാൻ പറയൂ ഗുരു അഭിയേ ഞാനൊന്നുമില്ലേ നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചു വിളിക്കാലേ ശരിയാവും അതെ അതെ ഇവനെ പോലുള്ളവനെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട 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 പോലീസും കൂട്ടമൊക്കെ വന്ന ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാവും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം കമ്മീഷണർ അങ്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും മീഡിയ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ആകെ മോശമാവും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാർത്ത ഇനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം മറ്റു ഒരു വാർത്തയും വരരുത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സേട്ടിനെ പറഞ്ഞുവിടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും ആരോടും പറയില്ല എന്നാലും വളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇത് അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് അവൻ നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യൂ അവൻ ഷാഡപ്പ് കേവലം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ചീറ്റിംഗ് നടത്തിയ നിനക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്തറിയാം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എഴുതി വെക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ തയ്യാറായപ്പോ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവന എന്റെ ഗുരു അത് തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്റെ കയ്യൊപ്പിടാൻ കഴിയും ഗുരുത്തിന്റെ ഫിഗർ വെച്ച് നുണ പറയാൻ അഭിനയിക്കാം പക്ഷെ കയ്യൊപ്പ് കയ്യൊപ്പിടാൻ കഴിയൂ അവന് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒപ്പിടഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യൊപ്പ് ഒന്ന് ഇടാൻ പറ അപ്പൊ കാണാം ഏയ് എന്റെ ഒപ്പം എന്റെ ഒപ്പിടറാ കാണട്ടെ ഏയ് അവൻ ഒപ്പ് വെച്ചാൽ അവൻ ഒപ്പിട്ടാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയിക്കോണം എന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് പോകുമല്ലോ പറ ശരി പോയിക്കോളാം ആദ്യം അവനോട് ഒപ്പിടാൻ പറ നിക്ക എന്താ അബി ഇത് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കയ്യൊപ്പിടാൻ പോകുന്നത് വേണ്ട ഇതൊന്നും പ്ലീസ് ഗുരു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് 
ಇನ್ನ ಗುರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಅಭಿ ಈ ಕೈಯು ಪವನ್ ಇಟ್ಟಿರುಂದೆಂಗಿಲ್ ಅವ ಗುರುವಾಣನ್ನು ವಿಶ್ವಸಿಕ್ಕುವರ್ನು ಎಂದೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಡ ಇದೂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ದೂಡೆ ಇನಿ ಎಂತ ನಡಾ ನಿಕ್ಕನೆ ಪೋ ಪೋ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಇನಿ ಎಂಡ್ ಮುನ್ನಿಲ್ ಕಂಡು ಪೋರ್ದು ಎಂದಡ ಮಚ್ಚು ವಿಶ್ವಸಿಕಾನ್ ಪಟ್ಟಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇರಾ ಅವನ ಎಂತ ವಲಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಡ ಎಂಡ್ ಅಭಿ ಅವರ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ನಾನು ಇನಿ ಇಪ್ಪ ಎಂತ ಜೇಯನದು ಪೆಟ್ಟನ ನಂದಕ್ಕೆ ಜೇಯನೋಡ ಅಭಿಯ ಜೀವನ ಅವನ ಭೀಷಣಿಯಾನು ಎನ್ನೆ ಕೂಟಿಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಡ್ಲಿ ಕಳ್ಳು ಭಕ್ಷಣ ಒಕ್ಕ ಮೇಡಿಚು ತಂದ ಗುರು ಪಾಡಾಣ ಒಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ ಎನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇದೆಂತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳೆ ಅವನ್ ಗುರುವಿನ ಕಂಡು ಎಂದು ಪರೆಯುದು ಅದೆ ಇದಿಲೆಂತೋ ಕೊಳಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧಿಕಣ ಎಂತಾಡ ನಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಸಂಶಯತೋಡ ನೋಕನೆ ನಿಂಗಲ್ಕು ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವ ಇಲ್ಲ ಎಂಗನೆ ವಿಶ್ವಸಿಕೋಡ ಎಂಗನೆ ವಿಶ್ವಸಿಕ ಡಾ 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 ತಿರಿಚು ವೀಟಿ ಹೋಗುವನ ಮೂನು ದಿವಸ ಮುಂಬ ಕಾವೇರಿ ನದಿಲೆ ನಾವು ಕುಳಿಕಿಂಬೋ ನಿನ್ ಅನಿಯ ಚುಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಲೆ ಅವನ ಕಷ್ಟಿಸಿ ರಕ್ಷಪಡಿತ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದಿಲೆ ಎಂತಾಡ ಎಂತ ನೋಕನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಿ ವೆಳ್ಳ ಓಡಿಚ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರತನೆ ತಲದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಿಚ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಪೋ ನಿನ್ ಅಂಗಳ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಪಟ್ಟ ಓರ್ಮಿಲೆ ಕಾಲತ್ತು ಬಾಂಬೆಲ್ ನಿನ್ನ ವನದ ಮೊದಲ್ ಎಂತೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರಿಯಾಮ ಕಾಲತ್ತು ಬಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ವನದ ಅನ್ನು ಶೇದ ಕಡೈಲಿ വെಚ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಅಂತ ಬರ್ನದು ಕಡೈಲೋ ಎನ್ನೆ ಕಂಡನೋ ಹ್ಮ್ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಇವನೊಂದು ಬೇರೆ ಪಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಗುರು ಆ ಪರೈಮಚ ಎಂತ ಈ ನೇರತ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡೋ ಒಂದೂಲ್ಲ ಮಚ್ಚು ಉರಕಂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾದಿರಿಕ್ಕುವ ಓರ್ಮಗಳ ಜೋವಿಲಾಯ್ತು ಸಂಸಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸವಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಚಿ ವೀಟಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಚದ ಮರಕಂ ಪಟ್ಟಾತ ಟ್ರಿಪ್ ಆಣಲ್ಲ ಓ ಅದೇ 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 ಎಂದಾಡಾ ಯಾ ಯಾ ಅಂತ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಬರಣದ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿನಕ ಓರ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಹಲೋ 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 ಎನಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಟೂಡಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಬಡ ರೇಂಜ್ ಕಿಟ್ಟನಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅದು ಹೊರತ ಇರಂಗಿಟ್ ಸಂಸಾರಿಕಂ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಂತ ಓರ್ಮ ಇಲ್ಲಾತದ ಆಟಿ ಕುಳಿಚದ ನಿನ್ನ ಅನಿಯ ಚುಳಿಯ ಪೆಟ್ಟದ ನಾ ಅವನೆ ರಕ್ಷಿಚದ ಎಂತಾಡಾ ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಮರಕಾನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇಡಾ ಅದೇ 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 ಎಂಗನೆ ಮರಕಾನಾಡಾ ಎಂತೋಕೆ ಬಾಂಬೆಕಾರನ್ ಎಪ್ಪ ವೇಣಮೆಂಗಿಲ್ ಬರಾ 
എല്ലാവരോടും സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറ അവൻ ആളുകളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നാ കേക്കുന്നേ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിച്ചു വെച്ച എന്റെ പേര് കളയോന്നാ പേടി ബൈ മച്ചു എന്റെ അമ്മേ ഇവരെ അടിച്ചു പുറത്താക്കണ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കണ നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോ പറയുന്ന കേക്ക് ചെല്ല് പോവാൻ നോക്ക് ചെല്ല് ശ്വാസംഗമമായി നീ ഏഴ് സ്വരം പോലെ വന്നു എട്ടാ സ്വരം പാടാൻ എട്ടാ സ്വരം ഞാനാ എനിക്കങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സേട്ടെ ഇതുവരെ നടന്നതിൽ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോട് നടത്തിയ പ്ലേയിൽ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പാസ് ഇനി ഞാനാണ് ബോസ് ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കണമല്ലോ എന്താ ഒരാനയുടെ ചവിട്ട് മറ്റൊരാനയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂ വീണ ഗുരു സാധാരണക്കാരനല്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നിന്റെ മുഖം മൂടി പറിച്ചെറിഞ്ഞാൽ കല്യാണ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നീയു അഭിയും ഇന്നല്ലേ പുറപ്പെടുന്നത് അതെ വഴിയിലെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിൽ തങ്ങുന്നത് പോലെ തങ്ങി തന്ത്രപൂർവം സംസാരിച്ച് അഭിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവളും നീയും അതെ സംഗതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതോ വന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കാരണം ഈ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചാരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റാ ഇവനെന്തെങ്കിലും മറന്നു നന്നായിട്ട് അടിച്ചില്ലേ തലയൊക്കെ നല്ല വേദന ആകെ കൺഫ്യൂഷനാ എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്നോട് പറ എന്തൊന്ന് കൊഴപ്പാടാ എന്ത് കൊഴപ്പം ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് അഭിയുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം കഴിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയില്ലേ അവനാട പ്രസാദ് അവൻ എന്നെ പോലെ അഭിനയിക്കാം എനിക്ക് അവനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പാടില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചാരിത്രം അത്ര നിസ്സാരമായി പോയോടാ നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിൽ പോയി നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പോയാലോ ഇവിടെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ പോവാം അടുത്ത നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഫോർ സീറോ വൺ അതേ റൂം തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ് എടുത്തു തരൂ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് ഈ മുറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്തതല്ലേ അന്നിവിടെ നടന്ന സംഗതി സൂപ്പർ അല്ലെ ഗുരു ഓൾറെഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണോ ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കല്യാണം വരെ എത്തിയതിന്റെ കാരണം ആലോചിച്ചാൽ അന്ന് ഈ റൂമിൽ നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് രണ്ടുപേരും മാത്രം വേറെ എന്ത് നടക്കാനാണ് 
നീ ആള് വലിയ പുള്ളിയ ഗുരു ആ നീസിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് സംഗതി സാധിച്ചു ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഭാവിക്കുന്നു പറയേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ ഗുരു അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ജോലിയായി ഓർമ്മയില്ല ഞാനാണോ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നീയല്ലേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കൈക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കാറിൽ കയറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പോവാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ലടി തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല
കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളൂ അധികം സമയം എടുക്കണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഗുരു നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുത്തിനെ വെച്ച് ദൈവം എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ കുത്തേറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഓർത്ത് എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഗുരു നിനക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ എന്റെ ശരീരം നീ തക്ക സമയത്ത് വന്ന് രക്ഷിച്ചല്ലോ അതോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു വീണേനെ എന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കഷ്ടപ്പെടാതെ അന്യന്റെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അവൻ എത്ര തരം താണവൻ ആ ഗുരു നിനക്ക് കിട്ടിയ വിജയവും കീർത്തിയും മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ ഗുരു നിന്റെ രൂപത്തെ എങ്ങനെയാ ഗുരു ഇത്രയും നീചനായ ഒരാൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് സെക്സ് എന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് 
ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് വിധേയരാവേണ്ടതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ വെറും മാംസമായി മാത്രം കാണുന്ന ഏതൊരാണിന്റെ പിറവി പോലും സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഗുരു ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര തരം താന്നവനല്ല ഞാൻ ഗുരു വേണ്ട ഗുരു സോറി ഗുരു പണമാണ് എല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചവനാ ഞാൻ തെറ്റ് സ്നേഹം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് മറ്റൊരുത്തിനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ പാടാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി ഇതും ചെയ്തൂടെ